me, my viewers, what I have over here on my screen is uh, the ED remand copy. Viewers, I'm going to take you through exactly what's written over here. We're going to go step by step through this uh, ED remand copy that I have over here. All right, you have it over here. Viewers, uh, it's, uh, this, this is, of course, the ED remand copy that we have over here. Uh, uh, that is uh, the present matter is pending for adjudication before this honorable court and is listed today. Viewers, I'm going to take you through exactly what's been mentioned. On point number four, viewers, I want you to take a look at this. The OM discloses that Sri Manish Sisodia, Deputy Chief Minister of Delhi, Sri Arva Gopi Krishnan, the then Commissioner, and uh, Sri Anand Tiwari, the then Deputy Commissioner of Delhi, and Sri Pankaj Bhatnagar, Assistant Commissioner of Delhi, were instrumental in recommending and taking decisions pertaining to excise policy for the year 2021-2022 without approval of uh, competent authority with an intention to extend undue favours to the licence post Tender. So, of course, uh, this is what's written over here. We're going to go a little further and I'm going to tell you a little more about what exactly has been stated in this uh, remand copy that we have over here. All right, on point number seven over here, from the investigation conducted, Sri Arvind Kejriwal, Chief Minister of uh, Government of Delhi is a kingpin and key conspirator of the Delhi excise policy scam in con collusion with ministers of Delhi government, ARP leaders and other persons. Arun Kejriwal is involved in the conspiracy of formulation of the excise policy 2021-22 to favour certain persons and also involved in the demanding kickbacks from liquor businesses in exchange of favours granting in the said policy. Further, Arvind Kejriwal is involved in the use of proceeds of crime thus generated in the Goa election campaign of the AAP to which he is the convener and the ultimate decision maker. Viewers, moving a little forward. The Ahmadi Party is a major beneficiary of the proceeds of crime generated in the Delhi liquor scam. Part of the proceeds of the crime of the tune of cash rupees 45 crores approximately has been utilized in the election campaign of AAP in Goa Assembly election 2022. Viewers, where we talk about, uh, you know, the statements wherein... Uh, Saurabh Bhardwaj and Atishi's names have been, uh, in fact, uh, um, have been mentioned is over here, right over here on point 13.1 on being asked about the extent of interaction and reporting to of uh, Vijay Nair to the arrestee. He said that Vijay Nair didn't report to him but to Atishi and Saurabh Bhardwaj and his interactions with Vijay Nair was limited. However, the statements of Vijay Nair himself reveals that he stayed in the cabinet ministry bungalow and worked from the camp office of the CM. So this, of course, the latest that's coming in at this point of time. In fact, uh, joining us at this point of time is Mr. Deshatam Nigam, political analyst, sir. Uh, a very good afternoon to you and uh, thank you so much for talking to us on NewsX. Now, I've taken our viewers through uh, the copy of the ED demand that has been released. What do you make of all this information that has been put out there? And, uh, you know, of course, uh, um, art ministers, Atishi and uh, Saurabh Bhadwaj names have also now been put out. Okay, I think we've lost our connection over there. In fact, uh, viewers, he has some reactions coming in on this front. Let's take a listen. Puri Delhi and Pura Desh is watching what is Delhi Police, what is ED, what is CBI, what is Income Tax. All of these are working on the Bharatiya Anta Party. Now, what happened? अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है इनसे पूछताछ करनी है लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था इसीलिए जे में जाने दिया मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडीसीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए देखिए आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा कैसे अपनी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है भाजपा अभी सरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया 
जो उसके अरेस्ट के बाद उसके बाद वो सरकारी गवाह बना उसके बाद बेल होती है उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है क्या करेंगे पी एम एल ए कानून में ही ये प्रावधान है जब तक ई डी नहीं कहेगी जब तक ई डी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी जो दो साल से हमारे खिलाफ एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इतने उन्होंने छापे मार लिए उसके बाद जब तक ईडी नहीं कहेगी जैसे शरद रेड्डी के केस में कहा छगन भुजबल के केस में कहा अजीत पवार के केस में कहा राघव रेड्डी के केस में कहा प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है तब तक यही सिलसिला चला जाएगा तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट पोलिटिकल वेपन फॉर बीजेपी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट Every action of ED is nowadays is only on political basis, on political vendetta basis. This is also that like that's why we have done a massive rally yesterday, by citing all these issues. I think people are now thinking. I think people will have an answer. Today, Delhi ki galiyon mein sabke man mein ek line chal rahi hai ke imandari ki hoti jo adat tumhari to tihar tak na jati hai yatra tumhari. आज अरविंद केजरीवाल जी को पंद्रह दिन का जुडिशियल कस्टडी देकर के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है जहां पर वो पहले से जेल में बंद अपने तीन साथियों के साथ पंद्रह दिन तक रहेंगे उनसे पूछताछ होगी लेकिन कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग है जो दिल्ली को जानना चाहिए अरविंद केजरीवाल से जब जांच एजेंसियों ने पूछा कि आपका मोबाइल कहां है तो बोलते हमें याद नहीं है मेरे दिल्ली के भाई बहन अपना मोबाइल कहां है यह भी भूला जा सकता है क्या सुनीता भाभी ने कहा था सबसे पहले कि ऐसे कुछ खुलासे हैं जो केजरीवाल जी कल कोर्ट में करेंगे अब सोचने वाली बात है अगर इतने पुख्ता सबूत और खुलासे थे तो भाई मनीष सिसोडिया तो एक साल दो महीने से जेल में सड़ रहे हैं उनके पक्ष में क्यों नहीं किए संजय सिंह उनके प्रिय साथी उनके पक्ष में नहीं किए तो स्वराज से शराब तक अन्ना से लालू तक झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था केवल आरोप लगता था तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर जो है केजरीवाल तो जुडिशल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते तो अब हमारे लीगल टीम डिस्कस कर रही है कि अकॉर्डिंगली आगे का पोस्ट प्रोडक्शन क्या होगा वो तय करेंगे बाकी एडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशल कस्टडी स्टार्ट है